ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு வட் இட்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம எந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பத்தி பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஐஐடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இவங்களை பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட்லயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன்லைன் பிஎஸ்சி டிகிரி கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க எஸ் நீங்க எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் காலேஜ் போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல இன்ஃபேக்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்றது அசஸ்மெண்ட் எழுதுறது எல்லாமே ஆன்லைன் மூலியமா தான் ஜஸ்ட் உங்களோட மெயின் ஃபைனல் எக்ஸாம் மட்டும் அவங்க கொடுக்குற சென்டர்ல போய் நீங்க நேரடியா போய் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மத்தபடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் தான் சோ இந்த கோர்ஸ பத்தியான எலிஜிபிலிட்டி அப்ளை பண்றதுக்கான ப்ராசஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்டான டேட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோல நாங்க தெளிவா சொல்லிடுறோம் ஓகே அதுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான கோர்ஸ் இவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் இவங்க பிஎஸ்சி டிகிரி இன் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ டிப்ளமோலையும் ரெண்டு கோர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டிப்ளமோ இன் டேட்டா சயின்ஸ் ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா ஐஐடி ஆன்லைன்ல இந்த கோர்ஸ் மட்டும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கான டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுனாலையும் அண்ட் இதுக்கான பெட்டர் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கிறதுனாலையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி என்ன டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் சரி தாராளமா இந்த கோர்ஸ்க்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் இதை தகர்த்து இன்னும் சில எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு அத பத்தி நான் லேட்டரா சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுல டிகிரி கோர்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் டிப்ளமோ கோர்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்கறத சொன்ன இல்லையா அதுக்கெல்லாம் நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் என்னென்னாலும் <laughs> இருக்கும் <laughs> அடுத்தபடியா நீங்க உங்களோட குவாலிஃபைட் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுற மாதிரி வரும் அதுக்கு அடுத்தபடியா டிப்ளமோ நீங்க டேரக்டா படிக்கிற மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாலும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங்கும் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க அண்ட் டிப்ளமோ இன் டேட்டா சயின்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுவாங்க நீங்க ரெண்டுமே எடுத்து படிச்சாலும் சரி இல்ல ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து படிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் அதோட நீங்க எக்ஸிட் ஆகுறது மட்டுமே தான் சோ இதுக்கும் அதுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் லெவல்னு உங்களுக்கு டிகிரியில ஒரு லெவல் இருக்கும் அதை கிராஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால டிகிரி இன் பிஎஸ்சிய கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லன்னா எல்லாத்துக்குமே <laughs> ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் கடைசியா அவங்க உங்களுக்கு இந்த கோர்ஸ்க்கான வீடியோவை சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வீடியோவோட சேர்த்து அசஸ்மெண்ட்கான வீடியோ 
இன்டர்வியூ அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் இல்லையா டுவெல் வீக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்துப்பாங்க அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொரு வார கடைசியும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு வீடியோ கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அசஸ்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு பன்னெண்டு அசஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த பன்னெண்டு அசஸ்மெண்ட்ஸ்ல டாப் எயிட் பெஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் அவங்க கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க இதுல அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் மார்க் அவங்க கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க அசஸ்மெண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அசஸ்மெண்ட்ல நீங்க மினிமம் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தாகணும் இந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் அசஸ்மெண்ட்ல எடுத்தா மட்டும்தான் உங்களால கடைசியா ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க அதாவது உங்க டிகிரி சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு அந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு நீங்க இந்த அசஸ்மெண்ட்ல ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் எடுத்தாதான் நீங்க எலிஜிபிள் அண்ட் இதை தகர்த்து எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் மூணு குவிஸ் கேட்பாங்க அந்த குவிஸும் கூட நீங்க நேரடியா போய் அவங்க குடுக்கிற சென்டர்ஸ்ல போய் அட்டன் பண்ற மாதிரிதான் வரும் இந்த மூணு குவிஸ்ல பெஸ்ட் டூ குவிஸ்க்கான ஸ்கோர்ஸ் அவங்க எடுத்துப்பாங்க எதுக்கு எடுத்துப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பைனல் எக்ஸாம்க்கான மார்க்க எடுத்துப்பாங்க சோ நீங்க இதை தகர்த்து பைனல் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க இல்லையா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ்க்கு நீங்க உங்களோட பைனல் எக்ஸாம் எழுதுவீங்க அந்த ஹண்ட்ரட் மார்க்க சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணிருவாங்க பேலன்ஸ் இருக்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது இந்த குவிஸ் மார்க்க தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் இந்த மூணு குவிஸ்ல பெஸ்ட் ரெண்டு குவிஸ் மார்க்க அவங்க ஃபார்ட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களோட பைனல் எக்ஸாம்க்கு எடுத்துப்பாங்க எடுத்துருக்க <laughs> செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அடுத்து எலிஜிபிலிட்டி பத்தி நான் இன்னும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல இல்லையா அத பத்தி சொல்லிடுறேன் உங்களோட வயசு என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்க எந்த இடத்துல வேணாலும் இருக்கலாம் உங்களோட லொகேஷன் எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்க என்ன மாதிரியான டிகிரி வேணாலும் படிச்சிருக்கலாம் பட் இது கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் ஆச்சே நான் படிக்கலாமாங்கிற கேள்வி எல்லாம் உங்களுக்கு வேணாம் நீங்க என்ன டிகிரி படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல தாராளமா இதுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் நீங்க எந்த ஒரு காலேஜ்ல படிச்சு டிராப் அவுட் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்களும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல படிச்சு முடிச்சு நான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி தாராளமா அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் பட் நீங்க 12th ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு நான் இன்னும் எதுவுமே படிக்கல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு நான் ஜஸ்ட் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரியானவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணவே முடியாது ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல அவங்களோட நேம் கண்டிப்பா என்ரோல் ஆயிருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் எடுத்து படிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் படிச்சிருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ரீசன்காக வெளியில வந்திருக்கலாம் பட் எனிவேஸ் உங்களோட பேர் ஒரு காலேஜ்ல என்ரோல் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு காரணத்தினால நீங்க இந்த கோர்ஸ் தாராளமா படிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு காலேஜ்ல உங்களோட நேம் என்ரோல் போதுமானது ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஒரு 
படிக்கலாம் ஒரு டிப்ளமோ இன் டேட்டா சயின்ஸ் ரெண்டுமே படிக்கலாம் இல்லையா அந்த ரெண்டுமே படிச்சா இந்த ரேட் ஆகும் இன்கேஸ் ரெண்டுத்துல நான் ஏதாவது ஒன்னே ஒண்ணுதான் படிக்க போறேன் அப்படிங்கிற ஐடியால இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்து உங்களுக்கு பிப்டி பர்சன்ட் அப்படியே கம்மியாகும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தபடி பாத்தீங்கன்னா டிகிரி லெவலுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் எஸ்சி எஸ்டி ஓர் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு பிப்டி தௌசண்ட் ஆகும் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் பிடபிள்யூடிக்கு டுவெண்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் அடுத்தபடியா நீங்க பவுண்டேஷன் லெவல்ல என்னென்ன படிப்பீங்கிறத பத்தி பாப்போம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபோர் டேட்டா சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டேஷனல் திங்கிங் ப்ரோக்ராமிங் இன் பைத்தன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபோர் டேட்டா சயின்ஸ் இந்த மாதிரி எட்டு சப்ஜெக்ட் நீங்க படிப்பீங்க அடுத்தபடியா டிப்ளமோல பாத்தீங்கன்னா டிப்ளமோல ரெண்டு இருக்கு டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கு டிப்ளமோ இன் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங்ல மட்டும் ஆறு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க டேட்டா சயின்ஸ்ல ஆறு சப்ஜெக்ட் படிப்பீங்க சோ ரெண்டுமே படிக்கிறவங்களுக்கு பன்னெண்டு சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி வரும் சோ டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங்ல மட்டும் நீங்க என்னென்னு படிப்பீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் மாடர்ன் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் சிஸ்டம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்கோரதம் யூசிங் பைத்தன் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட் யூசிங் ஜாவா நெக்ஸ்ட் டிப்ளமோ In data science, la na, machine learning foundation, machine learning theory and practical, business data management, business analytics. In the Madri, you can learn the degree level. You can learn the subjects. You can learn the subjects. Computer system, computer application, aprum, artificial intelligence, and machine learning. In the concept, you can learn the studies. So, you can learn the dates. In the application date, you can learn the end of the day. 15th September 2020 அன்னைக்கு எண்ட் ஆகுது இந்த குவாலிஃபையர் அசஸ்மெண்ட் லேர்னிங் டைம் எப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 5th அக்டோபர் 2020 ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் கான அட்மிட் கார்டு என்னைக்கு इशू பண்ணுவாங்கன்னா 2nd நவம்பர் 2020 அன்னைக்கு इशू பண்ணுவாங்க குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் என்னைக்கு நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் 2021 20, 22 இயர் ஆஃப் 2020 அன்னைக்கு நடக்கும் and இந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் கான ரிசல்ட் என்னைக்கு பப்lish பண்ணுவாங்கன்னா 7th டிசம்பர் 2020 அன்னைக்கு பப்lish பண்ணுவாங்க அடுத்தபடியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் டம் 1 உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அது 11th டிசம்பர் 2020 ல இருந்து 3rd ஜனவரி 20 2021 வரைக்கும் உங்களுக்கு டேட் தருவாங்க அடுத்தபடியா உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் லெவல் பேட்ச் 1 எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா 4th ஜனவரி 2021 இந்த இயர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் சோ இவ்ளோ தூரம் டிகிரி லெவல்க்கான இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்களே அடுத்து டிப்ளமோக்கும் இதே மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஏன் இன்னும் சொல்லலன்னு கேட்டீங்கன்னா IITA இன்னும் அதுக்கான டேட்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணவே இல்ல சோ அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கனா அதுக்கான அப்டேட்டும் நாங்க எங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துடுறோம் சோ ஓகே गाइस நீங்க ஒரு டிகிரி படிச்சிட்டு இருக்க கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் சரி இல்ல டிராப் அவுட் ஆகி இருந்த கேண்டிடேட்டா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி ஆன்லைன்லயே பண்றதுனால உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகுது அண்ட் உங்களோட ரெசியூம்ல நீங்க ஒரு ஐஐடில இந்த மாதிரி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லியிருந்தா அது உண்மையாவே ரொம்ப பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் தான் சொல்லணும் இது எல்லாத்தையும் தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கமெண்ட்ல கேளுங்க நாங்க கண்டிப்பா அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு கொடுப்போம் அண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்பவே இதெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்பதான் புதுசா ரிலீஸ் ஆயிருக்குங்கிறது நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ